Étrange apparition. Une démarche militaire, le teintement de la côte de maille et des chaussures cloutées sur le bitume d'aujourd'hui. Voilà l'armée romaine. Un contraste entre les scènes antiques et le monde actuel, sous les regards interloqués des habitants, deux peuples défilent. Les guerriers romains, connus de tous, et les taïphales, ici sans armure. Montrer cet écart qu'il y a entre les Romains du 1er siècle, que tout le monde connaît, et toutes ces populations qui arrivent d'Europe de l'Est, gérées par un préfet du Poitou, notamment, que personne ne connaît. Voilà, c'est montrer les deux facettes de la romanité. Des costumes plus modestes, un serpent en guise d'emblème. Ce peuple ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant, vous êtes sûrement l'un de leurs descendants. C'est un peuple nomade et suite à une défaite militaire, une grande partie de cette population va se retrouver déportée soit dans le nord de l'Italie, soit dans Gaulle, dans le Poitou actuel et va fonder des centres de population dont la plupart des gens d'aujourd'hui vont descendre. L'un de ces migrants d'Europe de l'Est a même conquis un poste élevé, celui de préfet. Le préfet, il, est, il a les mêmes attributs que les, les préfets de maintenant, en gros. Il est là pour recruter à l'armée, et il est là pour faire de l'administration, la, de octroyer des terres à ces populations-là. Donc c'est vraiment quelqu'un, un personnage extrêmement central dans, la, dans le pouvoir euh, romain. Pendant deux jours, on redonne vie à des histoires oubliées, à travers des scènes de guerre, de préparation de plats d'antan et de musique, comme cet instrument du VIe siècle, la lyre de Sutton Hoo.